老话说得好，船到桥头自然直。可如果你把它当成一条自然常识来记，那你可能避免不了要撞桥了。是的，船撞桥是航运中常见的一种水上交通事故，对于生活在河海沿岸城市的人来说，应该都不陌生。那么大的桥怎么会好端端的给撞上呢？又要怎样避免这种事故的发生呢？首先，大家先可以放心，这船撞桥可不是什么水上灵异事件，没有什么超自然力量的操控。据统计数据显示。绝大部分的船撞桥事件都是操作不当的人为原因导致的，比如发生在二零一零年，造成十八人受伤的福州市洪山桥船只撞桥事件，就是因为一艘运沙船为避让其他船只而与桥墩发生了碰撞。除了人祸，天灾的成分也确实是有的。二零零七年，一艘名为“南归机零三五”的载荷沙船，在行进九江大桥一千一百米时遇到了浓雾，当然了，其船长石贵德也存在着极大的操作失误。没有按规定选择安全地点抛锚，以及采取安全航速等措施，而是选择冒险航行，最后船头撞上了九江大桥，直接致使桥身坍塌，八条生命自此陨落。说到这里，你可能想问，除了人为的操作失误，是不是这些桥规模太小了，才会容易跟船发生碰撞呢？实则不然，据资料显示，即便是素有“万里长江第一桥”之称的武汉长江大桥，自建成至今，也已经被船撞过五十多次了。只不过因为桥身质量过硬，才没有造成什么实际危险。看来呀，桥体积的大小并不能帮他规避这一风险。那么，如何才能尽可能的减少这类事故的发生呢？首先，船员自身要提升防范意识，精进操纵技能欠缺，在过桥前做好功课，将桥梁尺寸和自己船的尺寸做好对比，再通过桥梁水域前集中注意力，谨慎驾驶，并且严格维持安全航速。其次，如今，相关部门也已经规定，大多船只安装 ARS 船舶自动识别系统。这是一种用于船岸、船舶之间通信与安全的驻航系统。在船只将要过桥时 ，ARS 会将船只的相关静态信息以及船位、船速、吃水深度等动态信息发给岸台，等待岸台做出精确的测量，判断船只能否安全通过，以此来尽可能的避免碰撞事故的发生。最后，从桥身设计上也可以做做文章。你撞桥撞到桥墩上，那就尽可能的减少桥墩数量。因此，近些年来，悬索桥和斜拉桥越来越普遍。比如，零五年投用的南京长江三桥，就是世界第一座弧线型钢塔斜拉桥。你嫌净空不够高，撞到桥面，那我们就尽可能的提高净空。扬州二零一七年开工的赤水河大桥，主跨长达一千二百米，净空高度居世界第一，从根源消除你撞桥的风险。生命无小事，每一次事故的发生，都多多少少造成了经济损失和难以挽回的人员伤亡。不管是航行人员、桥梁的建筑者，还是相关的监管部门，都要擦亮眼睛，尽最大努力避免这类事故的发生。